Então, hoje nós vamos falar sobre o Max Weber. O Max Weber é um autor muito interessante, né? vocês vão entender o porquê que eu estou colocando essa, esse videozinho para vocês aí como tela de fundo. Ele é muito interessante porque ele é um grande leitor da modernidade. Né? Ele é um autor que talvez seja o, o leitor mais importante do mundo contemporâneo, da, de, da, é aquele que propõe a análise mais interessante, sobre, mais interessante sobre o que é e como funciona esse mundo contemporâneo, né? e por que, que ele se separa do mundo antigo. E nós estamos aqui né, olhando para esse vídeo meio que para entender um pouco o que, que é essa diferença. Né? Isso é só uma brincadeirinha, só para vocês verem aí o Assassin's Creed 2, vocês já jogaram esse jogo? Já viram isso aí em algum momento? Eu não. Já vi, mas é. nunca joguei. Assassin's Creed, sim? É. Uau, esse é, o, é bom. Esse é o Ezio saindo, da, de, um, saindo de uma cidade e indo para outra. Ele está indo para Folha, se não me engano. Eu só peguei um videozinho. É para eu estar jogando aqui agora, mas como eu estou sem o meu sem o meu computador aqui, esse, esse cotor não dá conta de fazer nada. Assim. Então, por isso que eu coloquei só um vídeo de fundo mesmo. Você vê, isso aí é um cenário medieval em que a personagem está indo né, de, um, de um canto para o outro. Vocês estão vendo que não tem nada no meio do caminho, mas, né, mas se vocês forem lá hoje, nesse mesmo lugar, vamos ver que isso é toda uma área super urbana, né, muito mais é, desenvolvida. Né, toda, toda ocupada, cheia de, né, de casas, prédios, linhas de trem e tudo mais. E essa Europa né, que está passando aqui é uma Europa na época do Renascimento, né, uma, é uma Europa medieval baseada em toda uma outra lógica, é uma era ainda da mágica, né, uma era da, em que as pessoas não tinham ideia de como o mundo funcionava, as pessoas não sabiam como como nem por que elas ficavam doentes. Né? Então, tudo tinha uma explicação religiosa, tudo tinha uma explicação que era vinda do além. Né? As pessoas não entendiam como o mundo funcionava, elas não entendiam como o corpo humano funcionava, as pessoas não entendiam como, como a sociedade funciona, as pessoas não entendiam por que, que existia vento, né? as pessoas não entendiam o ciclo da água, todo esse tipo de coisa. Então, é um mundo muito diferente do nosso. A gente está falando aqui do mundo que é essencialmente rural, né? um mundo diferente daquele da era moderna e contemporânea. Certo? Esse mundo medieval era o um mundo dos dragões. Ele era o um mundo da... Ou seja, ninguém nunca tinha visto um dragão, mas as pessoas imaginavam que dragões existiam. Né? De mundos mágicos, mundos desconhecidos, as pessoas pensavam... Né? nesse mundo como uma coisa completamente diferente daquilo que nós pensamos hoje. E elas viviam de um jeito diferente. Então, elas pensavam, elas interagiam, elas amavam de um jeito diferente, elas pensavam economia, sociedade, política, tudo elas pensavam de um jeito completamente diferente. Ah, e a lógica de tudo aquilo que as pessoas faziam no dia a dia, no cotidiano, também muda. Certo? Um, um exemplo, só para a gente introduzir aqui. Hoje nós estamos acostumados completamente com a ideia de linha de fabricação, né? uma fábrica, economia moderna, organizada de forma racional, né? produção em série, acumulação de capital, todos esses elementos típicos da nossa sociedade e da nossa economia. Mas nesse mundo, nesse mundo medieval, a economia era uma coisa completamente diferente, as pessoas não tinham uma preocupação em acumular do jeito que nós pensamos hoje. O mundo era diferente, o mundo seguia uma outra lógica. Não é que as pessoas não quisessem ficar ricas. A ideia é, lembre né, a gente já falou sobre isso em momentos anteriores. Se a ordem no mundo já era completamente pré-determinada, se nessa Europa, nesse mundo medieval, né, as pessoas viviam do jeito que viviam porque Deus queria, né, as, o rei governava por direito divino, o sujeito que nascia plebeu, né, ou numa condição de servidão, ele seria servo para o resto da vida, não há nada que ele pudesse fazer para mudar isso. Então, o mundo já era completamente determinado, o mundo era pré-determinado, não havia muito que as pessoas pudessem fazer para mudar isso. Agora, vocês imaginam a nobreza da época. A nobreza tinha acesso a recursos, mas todo, todo o poder dessa nobreza, ela, ele vinha não do dinheiro, mas da tradição, 
do poder vinculado à posse da terra. Vinha, o poder vinha dos títulos. O poder vinha da proximidade que esses nobres tinham com a nobreza ou da capacidade deles de, de oferecer projeção militar. Então, o dinheiro era uma coisa muito pouco importante nesse momento. Certo? Como eu já disse, não é que as pessoas não se importassem com ele. As pessoas eram tão desesperadas por dinheiro naquele momento quanto elas são hoje, quanto elas foram em qualquer época. Mas essa ideia de acumulação, de se organizar racionalmente para promover a acumulação, por exemplo, é uma coisa que não existia no passado. O mundo capitalista, organizado do modo que nós vivemos hoje, é uma, é uma coisa muito nova. Tesouros, né, grandes recursos monetários, grandes recursos financeiros, existiram no passado, mas isso tinha um outro significado também. Isso tinha a ver com você, por exemplo, a grande parte da, das lendas e mitos do passado que envolviam grandes recursos, grandes tesouros, tinham a ver com o sujeito magicamente achando tesouros, né? o tesouro é uma coisa mágica, que estava em algum lugar, o sujeito ia lá, ele não trabalhava para construir aquilo, ele não acumulava um grande tesouro, ele encontrava. Esse tesouro existe, ele está em algum lugar. Você vê como se o, tesouro, o ouro, como, como se os grandes tesouros, eles sempre tivessem existido. E basta que você tenha acesso a esse grande tesouro, né? olha a caixinha aí, a pessoa acha o tesouro do jeito que ele está achando aí, e pronto, era isso. Você não tinha uma preocupação mais, você começa a gastar. Você acha o tesouro e começa a gastá-lo. Pronto, simples assim. Essa, essa é uma sociedade que não tinha uma preocupação específica com uma acumulação real, né? com uma organização racional para construir coisas. Então, era um mundo diferente, a sociedade era diferente e a cabeça das pessoas funcionava do jeito completamente diferente. Tudo tranquilo até aqui? Professor, mas os reis, eles não tinham essa, essa coisa de posse, de sempre querer mais? Sim, sim. O senhor fala Vai mais... É impostos, o... né? Ter coisas. Os... Então, esse desespero por dinheiro, por ah, acumular, sim. sempre existiu. Menos os, per... exemplo, os plebeus. Oi? Eles gastavam tudo que eles achavam que eles tinham, né? Eles não... Sim, mas os reis também. Os reis ah, também. Sim. O rei tinha muito pouca chance de guardar coisas, porque, assim, o que ele ganhava... O que ele arrecadava, ele gastava. E ele arrecadava do jeito que era muito irracional. É, tinha os cobradores de impostos, cobrança de imposto era completamente arbitrária, causava muito ódio na população, porque as pessoas muitas vezes pagavam taxas que eram né, opressivas, as pessoas pagavam fome porque passavam fome, porque tinham que pagar né, essas taxas que eram abusivas. Não era nem porque o rei quisesse cobrar de forma abusiva, é que assim cobrava-se a menos de um, a mais do outro, não tinha controle sobre isso, tudo isso porque a sociedade, a economia, a administração pública não funcionava de forma racional. Os reis, no período medieval, eles não tinham a assessoria de uma burocracia bem organizada, bem estruturada para auxiliar no governo. Isso existiu, por exemplo, durante o Império Romano, na Antiguidade Clássica Romana, isso existia. Né, uma burocracia organizada. Então, isso mostra, por exemplo, o tamanho do poder e a diferença do Império Romano comparado com essa era medieval. Para vocês terem um exemplo do que seria isso, Roma, no período imperial, né, a capital do Império, tinha no, no seu auge cerca de um milhão de habitantes. Em 1500, nessa, na época aí do, do Edson, né, na época do Assassin's Creed II aqui, né, século XVI, por volta de 1500, Roma tinha, sabe quantos habitantes? Alguém quer chutar aí? De um milhão, você sabe para quanto ela foi? Não tem ideia. Chuta alguém aí, vamos ver, vamos ver se alguém acerta. Ah, 20 mil. 500. 50 mil habitantes. Opa, achei volta mais de 50 mil habitantes. É, na, dois, uma cidade dois. de um milhão de habitantes regredir a ponto de se tornar uma cidade de 50 mil, vejo que 50 mil habitantes é menos da metade da população de Viena hoje. E ela era uma das maiores cidades do mundo, ou pelo menos uma das maiores cidades da Europa. Era uma grande metrópole europeia, uma cidade com 50 mil habitantes nesse período medieval. Vocês entendem que, na verdade, ela era um, um 
mato, né? Era uma grande fazenda, porque você tinha as muralhas da cidade que ainda existiam, elas eram enormes, e dentro dessas muralhas, onde antes viviam um milhão de pessoas, passou a viver só 50 mil. Então, as pessoas ocupavam alguns pontos esparsos, e quando elas iam de um bairro para o outro de Roma, elas andavam no mato. Né? Plantavam coisas no meio da, no meio da cidade, se tinha plantações dentro de Roma, porque... Roma tinha virado um grande vazio, né? Ela tinha sido abandonado após a abandonada após a antiguidade clássica. Ok? Então deixa eu só mudar aqui a tela só um instantinho. Okay. Então, só voltando aqui. Pessoal, vamos ligar essas câmeras aí para a gente bater um papo? <risos> é certo, eu não escuro. Aê. Valeu, obrigado, Karen. Obrigado, Fabiana, Caroline. Isso aí, Ronaldo. Muito bem. Então, tudo isso para mostrar que vivia-se, no período medieval, num outro mundo, numa outra realidade. Certo? E após o Renascimento, no período contemporâneo, né? no, no Renascimento começa a Era Moderna, mas no período contemporâneo, que é esse que nós vivemos, né? levando em conta que o Weber vive lá de 1866 a 1920, ou seja, um autor que está vivendo da virada do século XIX, do século XX, é preciso explicar que diabo é esse mundo, né? que raio é esse mundo novo esse mundo estranho, esse mundo diferente, que as pessoas não entendem muito bem como é que ele funciona, por que, que as pessoas fazem aquilo que elas fazem. Né? Então, eu estou insistindo nessa questão histórica, mas é muito importante, vocês vão entender bem por que já já. Então, vamos, vamos pensar aqui na na Revolução Francesa, no que aconteceu da Revolução, Revolução Francesa para cá. Você se lembra quando aconteceu a Revolução Francesa? Eu não. Como não, é gente? Olha aí, as suas aulas de história aí, no ensino médio. Pelo amor de Deus, os fatos mais relevantes da história da humanidade. Revolução Industrial? Eu sou para cá, professor. Revolução Francesa. 1789 a... 1799? Muito bem. 1789. E a Revolução Industrial, quando que foi o, o, o período crucial dela? Começou em 1900 e foi até 1950? A Revolução Francesa é de 1789. E a Revolução Industrial? A Industrial foi na Inglaterra, professora, é isso mesmo? Começa lá, começa lá. Em 1900... 1850, né? O, o auge aí, você tem a, a Feira Universal, lá, aquela coisa, a Rainha Vitória, todo aquele período. Então, a gente está falando de uma revolução industrial que meio que vai dar a cara do mundo moderno. Pessoal, mantenha essas câmeras ligadas aí, que coisa, meu Deus do céu. <risos> é, então, essa, essa. Veja que coisa interessante. Da Revolução Industrial para cá. Nós temos basicamente as mesmas características do nosso mundo, né? Você tem um contexto muito parecido com, com o mundo atual, que é onde você começa a revolução das máquinas, né? das fábricas, esse contexto de produção em série, né? De organização racional da produção, que vai levar a esse nosso mundo contemporâneo. Mas em 1789, quando, foi, quando aconteceu a Revolução Francesa, o mundo ele era muito diferente esse mundo era muito diferente. Nós temos aqui um contexto em que a, a mentalidade das pessoas então, estava mais ligada ao mundo antigo do que ao nosso mundo atual, do que ao mundo da Revolução Industrial. Mas veja, quanto tempo se passou da Revolução Francesa para a Revolução Industrial? Quanto 
1789 para 1850. Então, não dá para entender, não dá para ouvir o que você está falando. Você precisa arrumar o seu microfone e eu escrever. É, eu estou com uma pesquisa aqui na outra tela. Teve. 29 anos? Três fases da Revolução, não é isso, professor? Então, mas o ponto é: da Revolução indu... Francesa para a Revolução Industrial, de 1789 até 1850, quantos anos se passaram? Isso é matemática básica, não é aí, professor? 29 anos, professor, porque parece que a Revolução é, Industrial começou em 1760. Sim, é que o, o, o dado do auge da Revolução Industrial é 1850, né? O período da Revolução Industrial a gente pode situar aqui na década de 1850. Quanto que a Revolução Francesa é coisa né, de... 1789, embora né, o mundo já vinha mudando um pouco, né, e progressivamente esse mundo vinha mudando. Mas a gente sai aqui da Revolução Francesa para a Revolução Industrial, para o auge da Revolução Industrial, marcado pela década de 1850, em 70 anos, não é isso? 71 anos, né? 1789 para 1850. Tá, 61 anos. 61. 60, 61. 70? 60. 60. Muito bem. E, e, olha, então vamos pensar visualmente o que, que significa isso. Né? A Revolução Industrial, vocês se lembram de mais ou menos como era aquele mundo em 1850, não se lembram? Por exemplo, vocês assistiram aqueles... Já, vocês já leram os livros do Charles Jenkins? Né? Do Stendhal? É que assim... São livros infantis, por exemplo, Contos de Natal, né, O Vermelho e o Negro, né, são livros bem típicos desse período. Vocês já leram? Mas se vocês não leram, vocês provavelmente viram filmes. Né? Por exemplo, já viram aquele filme, Contos de Natal? Que tem o espírito do Natal passado, do Natal futuro. Sim. Né? Uh, o que mais? Tem, tem, tem vários outros filmes e livros desse período. Que eles mostram lá as pessoas andando naquela... Aquela, aquelas ruas da Londres, toda fumacenta, né? ah, as pessoas trabalhando aquelas longas linhas de produção, um monte de criança abandonada na rua, correndo. Aquele filme Os Miseráveis também é dele? Não, filme não, não é o é um livro. Está <risos> tá, tá por aí, é por volta disso, é por volta desse período aí. Né? A... O tio Patinhas é um personagem inspirado nesse período, vocês sabiam? Os personagens da Disney, lá, o tio Patinhas, ele é inspirado nisso, ele é o Scrooge, que é o personagem que é mencionada lá no, no conto de Natal. Né? Aquele o velho avarento, né? que, acumulador, né? o, o espírito da acumulação, tá? ele passa fome mas ele não gasta né, o dinheiro dele, ele vive uma vida miserável, apesar de ter, de ter o dinheiro. Mas você vê, ali ele já é um empreendedor, ele já é o, alguém que, que vive uma vida baseada na lógica de uma, da acumulação, né? já começa aqui isso. Ah, mais ou menos, a gente pode situar, por exemplo, personagens como o Sherlock Holmes, nesse período, né? daí para frente um pouco, é, Inglaterra do final do século XIX para o começo do século XX. Mob Dick também? Também, mais ou menos. Aí já é também personagem do final do século XIX para o começo do século XX. Né? Então, hum. baleeiros, né? barcos ba caçando baleias para usar, é, para iluminar as ruas da cidade. Vocês sabiam disso? Então, a, os postes de iluminação que a gente vê no, né, nesses filmes que mostram essa era vitoriana final dos anos de 1850 para o comecinho do século XX, tem aquelas lâmpadas amareladas nas ruas de Londres, aquilo era óleo de baleia, né, que eles usavam para acender as lâmpadas, para para iluminar a cidade. Então, você já tem aqui né, uma iluminação pública, um monte de coisa, então você vê como como esse mundo estava mudando. Né? E isso é a cara do, da, da, da Londres de 1850, daí para frente. Agora, e quando a gente pensa na Revolução Francesa, em 1789? Então, 
antes ainda, voltando para 1850, como é que as pessoas se vestiam? Como é, qual, qual era o traje dessas pessoas? Como é que o Sherlock Holmes se vestia? Tipo um sobretudo? As roupas eram muito diferentes das nossas? Eram. Com toda certeza. Sim, com certeza. Elas eram diferentes, mas elas não eram radicalmente diferentes. Por exemplo, eu usava um terno. Sim, por baixo do... É, ele usava um terno. O corte era um pouco diferente. Ele usava chapéu? É, às vezes, né? Usava um chapéuzinho, né? Às vezes uma brincadeira. Mulher, as mulheres não. vestiam aquele... Aqueles vestidos bem volumosos também. Isso, é? as mulheres se vestiam do jeito bem mais diferente do que os homens. Então, você vê, os homens se vestiam de jeito um pouco diferente, mas se você vê, se eu, se você vê na rua alguém vestido exatamente daquela forma, você pensa, né? Um cara um pouquinho um pouco estranho esse sujeito. Mas também não é uma coisa que ó, as pessoas vão parar para olhar. Né? Uma mulher vestida com os vestidos da época vitoriana provavelmente chamaria muito mais atenção. O homem, as pessoas vão olhar, né? Né? Esse jeito meio ultrapassado, né? No máximo as pessoas iam pensar isso. Você vê, era um mundo relativamente bem mais aproximado do nosso. E quando você olha para a Revolução Francesa, o que, que as pessoas vestiam lá? Então, vou começar mencionando filmes. Que filmes a gente pode falar que ajuda a gente a lembrar de como era esse período da Revolução Francesa? Vocês lembram? O Homem da Máscara de Ferro? Vocês assistiram esse filme? Eu não. Eu não me Como não, gente? Para com isso. Que, que ignorância filmográfica é essa? Vamos, resol... Vamos ter que resolver isso aqui. Passar uma lista de filmes aí para vocês assistirem. Pra... <risos> Hoje mesmo eu fui assistir aquele... aquela parte lá da série que o professor passou da... para a gente assistir. Mas também não tinha assistido. Vamos lá. Passar uma lista Bom, mesmo aí. Hã? Aquele Black ah, Mirror, a mulher dos pontos lá. É. Black, Mi Black Mirror. É Black Mirror. É bem. Tem um filme que, que é Maria, Anto Maria Antonielli. Acho que é. Eu não consigo lembrar o nome do, da. Maria Antonieta. Isso, professor. Antonieta. É. Tem um monte de filmes, um monte de filmes aí que, que, que mostram esse período. É, tem o Homem da Máscara de Ferro, o que mais? Aqueles filmes sobre Napoleão, né? você já viu algum filme sobre Napoleão? Tem o, o Pimpinela Scarlett também é dessa época, não é? Qual? Pimpinela Scarlett, é bem antigo, é preto e branco ainda. Eu não, não, não conheço esse, pelo menos de nome. Mas o que mais? Tem um monte de outras coisas. Eu já assisti, professor, o Oliver Twist. Não sei se tem Oliver muito Twist, a ver. muito bom, muito bom. Mas esse é sobre a. Já seria sobre a década de 1950, né? Isso, sei que ele sofre muito, tadinho. Isso. Tadão. Essas crianças abandonadas nas ruas, trabalhos, né? É... Enfim, foi um período muito triste da história da humanidade, né? Por mais que seja também um período muito grande de transformação, de mudança, muita coisa foi construída, mas também isso, isso custou muito sangue e suor, né? Muita, muita violência existiu aí, muito abuso, muita coisa, muita barbaridade foi feita. Mas em 1789, vamos lá. Então, mais ou menos, já tem aí a... Professor... Oi. Piratas do Caribe encaixa nisso? Oi? Piratas do Caribe? Sim. Encaixa na mesma época? Sim, sim, tá por ali, por ali. Piratas do Caribe, muito bem lembrado. É, no caso, então, aproveitando que ela falou de Piratas do Caribe, você tava citando sobre o Assassin's Creed, o Assassin's Creed Black Flag, que é aquele lá que ele fala, retrata sobre os piratas, também se encaixaria? Sim. Não sei se você já mas viu. Eu, também. Eu não, não, não joguei ainda, mas é no período também, assim que está próximo ali né, da, da época da Revolução Francesa. É interessante porque ele, isso ajuda a gente a entender, então, por exemplo, como é que eram os navios dessa época, como é que as pessoas se vestiam, né, qual, qual era a roupa, como, é, como eram os valores dessas pessoas. Né, o Black Sails, vocês já viram isso? Tem Netflix também. A queda Muito da Bastilha legal. também é, professor? Sim, né, esses filmes que mostram a tomada da Bastilha, tem uma novela 
bem antiga, tipo, aquela que rei sou eu, passou um monte de vezes depois na sessão da tarde, já viram aquilo? Uma novela brasileira que falava sobre os contextos de Revolução Francesa, essa coisa toda, é bem interessante. Mas, enfim, então como é que as pessoas se vestiam né, nesse momento histórico? Como é que os homens se vestiam? Né, como é que era o traje dos reis, dos nobres, das pessoas da, da elite na época? Nessa época, é aquela os mesma reis usavam época. salto? Os homens usavam os tamancos, né? Os um, tamancos. tamancos grandinhos, usavam aquelas meias brancas. Né? É aquela mesma época que o povo usava peruca? Usava peruca, exatamente. Talquinho na peruca. Aquelas, aquelas perucas brancas, mó estilosas lá, nossa. Isso, exatamente. Até hoje, na Inglaterra, os tribunais... Eles têm juízes que usam aquelas perucas, eles usam a peruca e usam a toga. No mas Brasil é assim também. Tá. Agora eles não usam mais peruca, usam só a toga. Mas na Inglaterra, aí eles ainda usam a peruca. O chapéu era cartola, né? Mas cartola se era usava cartola. no período da Revolução Industrial, aí no, no final do, da, da década de 1850. Mas vejo, mas vejo que, assim, visualmente a diferença né, entre o um período e outro. No período de mais ou menos 70 anos, você sai lá da Revolução Francesa, aquele período da queda da Bastilha, né, quando você teve a, as pessoas sendo guilhotinadas, na época da Maria Antonieta, carruagens, pessoas andando a cavalo, homens andando peruca, né, aquelas meias brancas, calça justinha, né, aquela coisa toda. Aquilo era quase medieval. E 70, mais ou menos 70 anos depois, você já tem as pessoas andando de trem, né? Barco a vapor, fábricas, máquinas, homens usando terno, gravata, cartola. Né? Já existia aqui bancos organizados, o mundo já era outra coisa. É um espaço muito curto de tempo. Olha até aqui a transformação. No caso, esse tempo, no caso, esse tempo aí se encaixa. No caso, esse tempo aí se encaixa na, naquela, naquela representação que o Charlie Chaplin fez, é, Tempos Modernos. Na época das fábricas, no caso, aí que você citou? Sim, esse é o começo da Revolução Industrial. Né? Aí, um pouco mais para frente, o Charlie Chaplin vai né, interpretar a realidade fazendo aquilo. E é interessante esse seu comentário, porque veja que, por exemplo, os artistas também fizeram uma interpretação da realidade. Né? Quando o Charlie Chaplin produz aquele filme Tempos Modernos, aquilo é um tratado de sociologia sobre da modernidade feito no cinema. É, ao invés de escrever uma obra sociológica sobre o tema, ele fez um filme. Mas ele é tão bacana para entender a realidade, né? para entender a, o perfil da sociedade moderna, quanto ler, por exemplo, aqui o Max Weber. É a mesma coisa. O artista, ele produz uma interpretação sobre essa realidade, mas de um jeito diferente. Né? Então, o que é isso? O que a obra do Max Weber aponta para a gente? Né? Então, começando aqui a falar do do autor propriamente dito. Ele vai fazer uma leitura da modernidade que é muito diferente daquela que o Durkheim fez. Né? Ele tem uma leitura da realidade muito distinta porque ele está tentando entender o, o, o espírito desse homem moderno, em contraposição com aquilo que a sociedade já foi no passado. Certo? Então, ele é um autor que nasce lá em 1866, morre em 1920. Vou falar aqui um pouquinho sobre ele. Ele, chegou, ele é, viveu na Alemanha no contexto em que a Alemanha era recém-unificada, então na época do chanceler Bismarck, por ali, né, na época do da... começo da Primeira Guerra Mundial, então, ele, ele chegou a ser um administrador de hospital na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, mas a Alemanha tinha um contexto social e histórico bem diferente da França, que era um país unificado já há muito tempo. Né? No caso da Alemanha, ela era muito fragmentada ainda, muito organizada regionalmente, e mesmo hoje ela tem ainda essas características um pouco. né? Por exemplo, por conta da Segunda Guerra Mundial, para evitar que um partido extremista, como o Partido Nazista, chegasse ao poder de novo na Alemanha, foi proibido durante muito tempo, até outro dia, existir uma rede de TV nacional alemã. Então, todas as emissoras de TV na Alemanha eram emissoras de TV locais. Então, as pessoas não assistiam os mesmos programas, elas não viam o mesmo jornal. Então, você tinha várias, várias realidades locais compartimentadas na Alemanha. Então, esse é um elemento importante para a gente entender a obra do Max Weber. Então, ele não está propondo uma obra 
que é sistêmica, como o Emily Durkheim propunha. Entender um sistema social, entender uma sociedade organizada, fechada, né, em pleno funcionamento. Para o Max Weber, uma sociedade não é um sistema completo e fechado. Ela é um amontoado de um monte de coisas desorganizadas funcionando. Então, o Emily Durkheim pensava na estabilidade, uma sociedade estável e funcionando. Max Weber, ele olha para a nossa realidade e ele enxerga uma coisa completamente diferente. Ele olha para trás e pensa, no passado, o mundo tinha outra característica. O mundo era o um mundo onde a ordem era vista como sendo já determinada, todo mundo tinha um papel né, a cumprir, ou seja, havia uma outra perspectiva cultural, as outras razões orientavam a vida das pessoas. No mundo que nós vivemos, então, ele é um leitor da contemporaneidade, está tentando explicar o que é a sociedade contemporânea, para ele, no mundo que nós vivemos, não existe mais esse bloco fechado. Para ele, o, o mundo que nós vivemos é o mundo da fragmentação, tem um monte de coisa junto acontecendo, e o que importa é entender é isso, e não mais é um sistema. Certo? Então, para ele... A... O que importa na sociologia é a ideia da compreensão da ação social. Compreender de um modo menor, de um modo localizado, o que as pessoas fazem e por que elas fazem, qual é o sentido da ação. Então, o tema de ação social é crucial para entender a proposta de pensamento do Max Weber. Então, em primeiro lugar, ele vai explicar essa modernidade como um mundo racional, um mundo que abandona a mágica, que abandona a aquela lógica diferente que existia no passado, ele vai pensar agora a estruturação do sistema econômico, social e político em novos moldes, em moldes racionais, em moldes né, tipicamente contemporâneos, mas isso também vai cobrar um preço. O tipo de sociedade que vai existir nesse mundo contemporâneo é uma sociedade que não é mais aquele bloco fechado, aquele bloco monolítico. Nós vemos um outro tipo de mundo. As empresas são assim, os governos são assim, a sociedade, de modo geral, é assim. Então, só existe empresa moderna numa sociedade moderna. E só existem pessoas modernas na sociedade moderna. As razões pelas quais nós fazemos o que fazemos só se justificam nesse nosso mundo. Então, qual é o papel da sociologia para o Max Weber? Explicar a razão do comportamento das pessoas. Compreender o comportamento das pessoas. Por isso que a sociologia do Max Weber vai ser chamada de sociologia compreensiva. Tem a ver com compreender a ação das pessoas. Ele não está mais tentando entender o bloco monolítico, mas está tentando entender, num sentido mais micro, por que, que as pessoas fazem o que fazem, o que, que explica essa ordem de Professor, comportamento. Oi, diga. O, acho que Cortella ele tem um livro chamado Por que fazemos Por que fazemos o que fazemos? Alguma coisa assim. Seria nessa mesma pegada de Max Weber? Weber? Eu não, eu não conheço esse livro do Cortella. Né? Eu não, não, não conheço a obra do Cortella. Então, é, pelo menos como tema, é isso. Né? Ele está tentando explicar por que, que as pessoas fazem o que fazem, por que, que grupos sociais fazem aquilo que eles fazem. Esse é o tema do Max Weber. Okay? É... Então, vamos lá. Então, Vamos pensar exemplos, né? antes de, de entrar em outros tópicos da obra do Weber, vamos pensar exemplos do que seria isso, né? de você entender esse fragmento para compreender como tarefa do sociólogo ao invés de compreender a sociedade como um todo. Então, pensem num grupo de madeireiros que vivia aqui em Vilhena, nos anos 80, assim que a meio que assim que a cidade né, começou a ser povoada aqui, a cidade foi povoada, um monte, um monte de gente veio para cá, né, vindo de vários lugares diferentes, né, vindo de culturas diferentes, maior parte do sul. E esse pessoal que vivia aqui, eles tinham certos valores, né, certos tipos de comportamento, eles, as coisas que eles faziam aqui, eram uma, né, eles criaram uma comunidade local meio que isolada de tudo, porque numa época que você mal tinha energia elétrica, você tinha geradores aqui, né? a estrada não existia, não era asfaltada, então o ônibus saía de São Paulo, ele vinha para cá e chegava quando ele chegasse, né? você não tinha um prazo para chegar. Agora, 
E pense no mesmo lugar, na mesma época, uma comunidade ribeirinha, né? uma comunidade ribeirinha lá no lá, lá perto de Belém. Né? Outra realidade, outro mundo, na mesma época, com outros valores, outra cultura, até falando, né, com com todo um dialeto meio que diferente. E compare esse mesmo grupo também com, sei lá, pescadores, uma aldeia de pescadores lá na, na costa do Nordeste. Um grupo de pescadores, vendo uma aldeia lá na, em algum lugar na costa do, do, na costa do Nordeste. Né? Tem um pessoal que tem aquelas jangadas né, bonitas, né, que eles, tem, o, o design é secular, né? A, o conhecimento sobre como se faz aquilo vai passando de pai para filho mas imagina esse pessoal lá nos anos 80 e compare esse pessoal também vivendo lá nessa, nessa aldeia de pescadores na costa nordestina nos anos 80 com um grupo de hip, de, de punks um grupo de punks né, pessoal com cabelo moicano ouvindo plebe rude né inocentes, replicantes, ouvindo aí garotos podres, ratos de porão, lá nos anos 80, na periferia de São Paulo. O que é que esses grupos têm em comum? Ah, sem entender, porque como é que o punk age lá em São Paulo, o que é que ele faz, né? música que ele ouve, o jeito que fala, toda a cultura dele, as coisas que são importantes para a vida dele, como é que aquilo se compara com o que as pessoas fazem numa aldeia de pescadores lá na, na costa do Nordeste, nesse mesmo período lá nos anos 80. Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Isso é um grupo parecido? As razões pelas quais eles fazem as coisas que fazem será que são as mesmas? Muito provavelmente não, né? A gente está falando de uma coisa diferente, outra cultura, outra mente, né? outra... Outra, outra razão de ser, né? Você está falando de um grupo de pessoas radicalmente distinto. E como é que você pode ter, então, teorias para explicar né, tu, as mesmas coisas? Você explicar por que, que um punk corta, raspa o cabelo daquele jeito, comparar isso com né, por que, que o pescador sobe na, e vai, na, na jangada e vai pescar. Né? São um coisas completamente diferentes. A gente está falando de realidades muito distintas. E tudo isso dentro do mesmo país. Ou seja, para o Max Weber, tudo isso é a sociedade brasileira. Mas você vê, nesses, nesses pedaços, ela é tão diferente que qual é o sentido de eu querer explicar isso tudo junto? Não tem muita lógica. Né? Então, o que, que ele faz? Ele deixa de se preocupar com explicações totalizantes e vai passar a se preocupar com aquilo que é micro, com aquilo que é localizado. Né? Então, para ele, essa é a característica da modernidade. No passado, na época do vídeozinho que eu passei para vocês, o mundo era um bloco fechado. Se você olhar para a Europa quase toda, ali no período medieval, era quase tudo a mesma coisa. Né? Hoje, a característica da modernidade é o oposto. Né? A fragmentação, tudo é diferente. Né? As pessoas são diferentes dependendo dos lugares. Então, aquilo que elas fazem, o que elas pensam, o que elas sentem, como elas produzem atividade econômica, né, tudo é diferente. Né? Tudo, tudo tem outras características muito locais, muito localizadas, tudo é fragmentado. Então, para ele, essa é a característica da modernidade, tudo é, trans, tudo é fragmentado. E, ao mesmo tempo, está tudo em mudança constante. Não é isso? Então, essa sociedade muda o tempo todo, o tempo todo ela está em crise, ela não é caracterizada pela estabilidade, pela manutenção. A sociedade que a gente vive está em crise o tempo todo. Quando vocês ouviram falar que nós não estamos vivendo uma crise econômica? Quando que não teve uma crise econômica no Brasil, por exemplo? Uma vez eu vi que... Tem, às vezes você está saindo de uma crise, parece que as coisas começam a ser mas logo, logo vem outra. O tempo todo você tem crises econômicas, o negócio tá, não para. Você tem ciclos que se repetem o tempo todo, desde sempre. Né? Desde que o Brasil foi descoberto, a gente vive ciclos de, né, de alguma expansão e crise econômica acontecendo o tempo todo. Nunca para de ter crise. Mas, Mas é só crise é... econômica e crise social, crise política. Quando que o Brasil não está vendo crise política? Nunca tem crise política. <risos> né? 
Não, o Brasil está em crise o tempo todo, desde sempre. Sempre teve crise política. O Império vivia em crise. A República aconteceu por conta de uma crise política, de uma crise econômica. Aí a República Velha cai, por quê? Por conta de crise. Né? E todas essas transições são crises. República Velha, Estado Novo, golpe militar, redemocratização, tudo, tudo acontece em contexto de crise. Crise social, crise política, crise econômica. Né? E será que é só no Brasil isso? É o mundo inteiro, todo lugar. A Europa está se comendo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, até uma desgraça completa. Depois você teve a guerra nos Balcãs, ele nunca para de ter crise. Quando deixa de ter guerra, começa a ter atentados, as pessoas começam a se matar, é, trem explodindo, gente morrendo aí na, nas escolas. Tem, quando não é uma coisa, é outra. Está sempre em crise. Quando não é uma guerra, você tem crise de migração. Né? Então, crise é o tempo todo. Esse é o ponto de, essa é a lógica do Max Weber. Então, como é que você vai pensar uma sociedade como uma coisa estável se, ela não, se não tem estabilidade nenhuma? Se vive em guerra, se vive em crise. Então, a crise é a característica básica da modernidade. Nós viemos em crise, isso é caracterizado como um processo de transição sem parar. Ou seja, nós vemos uma realidade que é fragmentada, tem um monte de realidades paralelas, locais, que vão se sobrepondo, e vivendo numa sociedade de crise permanente. Para ele, isso é modernidade. Quando ele reconhece isso, ele vai propor uma teoria que se coloca nesse contexto, que vai dizer, ué, a sociedade vive em crise, tudo é transitório, tudo muda o tempo todo, né, de forma constante. Então, para ele, a sociologia deve entender isso e se adaptar. Por isso, a teoria que ele propõe é uma teoria que vai dar explicações que são parciais, pontuais, né, já que o mundo é fragmentado, eu vou explicar o fragmento, as explicações são parciais, e elas são transitórias. Ou seja, a explicação que eu dou para um determinado evento vale para aquele momento histórico, para aquele fato específico que eu estou estudando. Passou esse momento, tudo muda. Então, a explicação só vale por um período determinado. Não tem a pretensão de explicar a verdade absoluta. Do ponto de vista do Max Weber, a sociologia não, não, não diz o que é a verdade absoluta, a sociedade é assim, é assado. Ela não, ela não dá verdades inflexíveis, ela não diz as coisas são. O que o sociólogo faz, o que o pensador faz ao explicar a realidade é dizer, é dizer que Nesse contexto, com base nesses dados, nesse momento em que eu estou olhando para o meu objeto de pesquisa, eu vejo isso. Ponto, né? O máximo que dá para fazer. A explicação que eu dou vale para esse objeto que eu estou estudando, para esse evento, para esse, esse grupo social, nesse momento que eu estou estudando. Passou esse momento, quando esse, conforme esse grupo vai né, se transformando, tudo se transforma também. Aí, tudo isso precisa ser explicado de novo. Ele não, não pensa que há verdades absolutas que se mantêm ao longo do tempo. Para ele, o tempo todo, nós temos que estar explicando aquilo que está acontecendo. Não existe explicação total e absoluta. Ficou claro isso? Agora vocês imaginem, por exemplo, será que isso é verdade? Será que faz sentido essa tese? Então vamos pensar aqui numa empresa. Né? Eu sou um estudioso da história de uma empresa, eu estou avaliando o processo de gestão de uma empresa. Será que alguém que tenha avaliado, por exemplo, uma metalúrgica, né, para pensar grupos que existem há muito tempo, uma metalúrgica que existia lá no, no final do, da década de 1870, 1890, e existe até hoje, Será que se eu fizer uma análise do funcionamento, da estrutura de gestão dessa empresa, lá em 1870, ela vale para hoje ainda? Não. Né? Então, todo estudo que eu fiz, dizendo essa empresa é assim, se organiza de tal forma, a produção lá se dá de tal maneira, né? será que esse estudo que eu fiz, ele continua válido para hoje? Não. Que é transitório? 
Então, assim, a, so a sociedade se transformou, a empresa se transformou, o modelo de gestão se transformou, tudo virou outra coisa. Né? É, é disso que ele está falando. Né? Ou seja, a, é verdade aquilo que tá, estava colocado no relatório inicial? É. Mas é verdade enquanto for verdade. Né? É verdade enquanto a realidade não mudar. Ficou claro, então, o que, que o Weber está propondo? Não existe verdades absolutas, não existem explicações completas para o mundo como ele é. O que, é você, o que existe é você explicar aquilo que você está vendo. Enquanto fizer sentido essa explicação, ela é válida. Quando ela deixar de fazer a explicação, quando ela deixar de fazer sentido, porque a realidade mudou, é preciso refazer a explicação. E é isso que a sociologia faz. Né? Então, vejam, para o Emily Durkheim, a sociologia era uma ciência típica do campo das ciências naturais, uma ciência exata, que explica as coisas como elas são, o que as pessoas fazem, do jeito que fazem, né? como se fôssemos todos membros aqui de colmeias de abelhas, né? de colônias de formigas, todo mundo tem um papel pronto e acabado para ser estudado na realidade social. Né? Veja, o Durkheim pensava isso, o Weber pensa, isso é loucura, nada disso faz o menor sentido. Eles são, eles são radicalmente diferentes, não está dizendo, sociologia é uma ciência exata. O, isso Durkheim dizia, Marx Weber vai dizer que não existe nada mais absurdo do que um negócio desse. Eles estão explicando coisas completamente diferentes. Ficou claro essas diferenças entre eles? Então vamos pensar um, um exemplo pontual né, de uma cena social que a gente poderia explicar através de uma lógica durkheimiana ou através de uma lógica weberiana. Antes disso, é preciso explicar o que é a ação social exatamente, para ficar claro o que o Weber pensa sobre isso. Então, o que é a ação social, que é o tema fundamental da obra do Max Weber? A ação social é uma ação desenvolvida em sociedade, envolvendo uma ou mais pessoas, aliás, envolvendo duas ou mais pessoas, né? Ou seja, é sempre uma interação social, a ação social é interação social, e essa ação social ela envolve uma intenção, ou seja, as pessoas interagem socialmente visando um determinado objetivo. Ao fazer isso, as pessoas então, estão implementando uma, implementando uma ação social. Ou seja, coisas que as pessoas fazem em sociedade com uma intenção. Então, vamos lá. Pensem na seguinte cena. Vocês estão vendo, passando na rua, aí existe uma criança e uma mulher perto de onde vocês estão passando. E essa criança, e essa mulher, aparentemente, é a mãe né, da criança. A criança derruba o sorvete no chão. Ok? Aí a mulher, que é adulta, bate na criança. Essa é a cena. Como é que o Durkheim explicaria essa cena? Que análise sociológica o Durkheim faria dessa cena? Né? Vocês já tiveram várias aulas dele, já viram o vídeo, já leram lá o, o texto que está indicado, então já sabe de qual é salteado o que, que o Durkheim pensaria. O que que ele, como é que ele explicaria essa cena? Por, que, que, a, por que, que a mãe bate na criança quando ela derruba o sorvete no chão? Vocês Como sabem, está na ponta da língua. A explicação mais óbvia do mundo. Tentar corrigir? Exatamente, exatamente. O que, que a mãe está fazendo? Está educando, não é isso? Lembra? É um pensamento educação. generalista, não é, professor? Oi? É um pensamento generalista. Que, vamos supor, que a sociedade impõe que o pai e a mãe têm que educar. Não que todo mundo seja a favor de você, em si, então, né, corrigir. É o fato, educação é um fato social. Ele é externo, geral e coercitivo. Isso. Né? Uhum. Então, por que, que os pais educam os filhos? Para que eles aprendam a se tornar parte dessa sociedade. Para que eles se integrem à sociedade. O pai e mãe faz isso conscientemente? Não necessariamente, né? Você tá o, tempo, o tempo todo você está reforçando comportamentos, você está educando para que a pessoa seja uma pessoa normal, parte do grupo. Não é isso? Certo. Então, 
Crianças devem jogar comida no chão? Não. Então, quando a criança joga comida no chão, o que, que o pai e mãe faz? Bate para mostrar que não deve fazer isso. Ou pode educar de outras formas, podia ter conversado, né? Então, vai sair educando para mostrar que não deve fazer. Então, isso é um fato social. Durkheim explicaria isso mostrando que a ação ocorrida é um fato social vinculado ao campo da educação, no qual a mulher adulta, mãe, educa a criança a se comportar da maneira correta naquela sociedade. Crianças devem jogar comida no chão? Não. Crianças devem se comportar bem. Não é isso? Então, ele explicaria isso mostrando como o fato social funciona. Para ele, está vendo? A prova da minha teoria. A prova de que o fato social está aí ele existe. Agora, como é que o Max Weber, pensando ele, então, dentro de uma lógica do fragmento, dentro de uma lógica compreensiva, em que, portanto, ele deve compreender a ação compreender por que, que as pessoas fazem aquilo que elas fazem, como é que o Max Weber explicaria isso? Você vê, a explicação que o Durkheim dá é uma explicação estrutural. Né? Você está explicando a ordem social. Não importa quem é essa mulher. Importa? Não, né? Você precisa saber o nome dela para entender o que está acontecendo, para explicar dentro da lógica durkheimiana? Você precisa, a gente, nós precisamos saber há quantos anos tem a criança? Não. Você precisa saber se a criança estava com fome ou não? Você precisa saber se era birra, se a criança jogou no chão de propósito, estava fazendo birra, ou se ela derrubou sem querer? Não. Não, não precisa saber nada disso. A explicação dele é uma explicação estrutural. Ficou claro isso? Né? O que importa o sujeito... Não. Pensando nisso, pensando nesse, nesse tipo de lógica, é assim que ele vai explicar, por exemplo, lá por que o suicídio é algo que pode ser explicado socialmente. Né? Interessa as pessoas? Né? Não interessa as pessoas. A explicação dele é uma explicação geral, sistêmica. Mas e o Max Weber? Fazendo ele aqui uma, uma explicação baseada na lógica da compreensão, ele precisa compreender o sentido da ação. Né? O que aconteceu ali nessa interação? A mulher e uma criança. A criança derruba a comida no chão, uma mulher bate na criança. Isso é uma ação social, segundo Max Weber, pela descrição que eu dei para vocês? Nessa cena, há mais de uma pessoa? Sim. 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 Elas estão interagindo? Sim. Sim. É. Sim. Quando a mãe bate na criança, ela tem uma intenção? Sim, tem. Corrigir. Uhum. Pode corrigir é uma possibilidade. Mas ela certamente tem uma intenção. Né? Agora, eu veja que coisa interessante. Punir. Agora, se eu estou fazendo uma análise sociológica compreensiva, aí eu tenho que me perguntar né, coisas diferentes. Eu tenho que me perguntar questões diferentes daquilo que o Durkheim se colocaria aqui. O Durkheim. Tudo aquilo que eu falei, os detalhes, não interessa. Mas na sociologia compreensiva, será que interessa? Por exemplo, se eu vou explicar o que, que aconteceu, eu preciso compreender o sentido dessa ação. Para compreender o sentido dessa ação, será que interessa os detalhes? Sim. Eu Sim. Exemplo, eu o que, que, a, o que, que a mulher bate na criança? Porque derramou o sorvete. Mas por que, que a criança derrubou o sorvete? Então, mas a, mas a simples explicação de ah, a mulher bate na criança porque o sorvete caiu no chão. Né? Então, a mãe bate porque a criança derrubou o sorvete. Você tem aqui uma relação de causa e efeito. Tipo assim, para prestar atenção, né? Sim. Então, você vê que existe uma relação de causa e efeito. Que a, mulher, a mãe bate porque a criança derrubou o sorvete. Primeira explicação está dada. Primeira camada de explicação. Relação de causa e efeito. Eu olho para essa situação e entendo o que aconteceu. Então, por que, que a mulher bate na criança? Porque derrubou o sorvete. Relação de causa e efeito. Já é o primeiro aspecto de explicação. Agora, vamos lá. Por, exemplo, por que, que a criança derrubou o sorvete? Talvez por falta de atenção. Eu não dei esse detalhe para vocês. Então, a gente não sabe. Não sei. Para o Durkheim, a explicação está dada. Para o Durkheim, a explicação está dada. Né? 
so educação. Cai no educação caso, fala a sociedade, caso, ponto. Caso. Oi? No caso do Urcai, ele é mais o racional. É sistêmico, é estrutural. Né? Mas no caso do Weber, isso também é racional. Existe, você vê, existe uma relação de causa e efeito. A mãe não bateu na criança porque ela está doida, né? Ela, ah, viu uma criança, ela sai correndo para bater. Não, ela bateu por uma razão. Portanto, a explicação, ela é uma explicação racional, mas é uma explicação diferente, num nível diferente. Certo? Então, por que, que a mãe bate na criança? A primeira camada de explicação eu tenho, porque, eu sou, porque a criança deu bom sorvete. Mas, como é que se explica essa ação? Qual é o significado? Qual é o sentido da ação? Era, por exemplo, o um sentido de educação? Sim, pode ser. Porque, porque eu vejo que coisa interessante. Vejo que coisa interessante. Se eu vejo uma criança fazer uma coisa errada e, e eu vou corrigi-la, eu provavelmente vou optar pela conversa. Eu explicar, olha, não pode fazer isso. Né? Se eu pretendo educar, provavelmente vou conversar. É possível até que, para algumas pessoas, a surra tem um papel pedagógico. Mas, geralmente, uma pessoa que faz isso... Não bate dando aquela paulada de ódio, né? Dá soco, dá cacetada, dá tapa na cara. Eu falei, a mãe não tapa na criança. Vê? Não falei, por exemplo, com que força e tudo mais. Então, digamos, é possível que pessoas deem tapinhas nas crianças, assim, né? Para educar. Tá vendo? Não faça isso, criança é malvada. Né? Você bate, mas é que você não está nem dando surra, né? É só um aspecto de você está dando uma conversa, está tendo uma conversa, falando sério, falando grosso com a criança dando tapinha para mostrar que você está falando sério. Isso é educação? Né? Provavelmente sim. Você pode concordar, pode discordar, mas na cabeça de quem está fazendo, o sentido da ação é um sentido educacional. Não é verdade? A mãe que bate, conversou e bateu, né? para ela, ela está educando, ela está mostrando que a criança não deve fazer aquilo de uma forma rigorosa. Mas e a pessoa que só reage... Né? a pessoa que só reage porque está com raiva e a pessoa que só é uma pessoa má né? a criança fez qualquer coisa mas bate mas a mãe está preocupada em educar? não né? ela pode ter batido porque ela é violenta neurótica sim, ela está botando para fora uma neurose dela uma relação de violência pura e simples sem nenhum sentido educacional para ela, ela não está educando por que ela está batendo? porque ela está com raiva por que, que ela bate? Vingança. Eu tô... Comprei com o meu dinheiro comida para você. Você, criança, né, mal educada, jogou, derrubou a comida no chão, vai apanhar, bate. Ela está educando? Não está, ela está dando vazão à raiva. Então, qual que é o sentido da ação aqui? Está vinculado à educação? Não. Não. A mesma ação pode ter explicações muito diferentes quando você compreende o significado dela, quando você compreende o sentido da ação. Estruturalmente, tudo isso, mesmo a criança, mesmo a mãe que bate, que está com raiva, ela também está educando no sentido do carniano. Entenderam? Porque a criança fez uma coisa que não devia, tem uma reação violenta, ela aprende que não deve fazer mais, nem que seja pelo medo. Mas quem está fazendo isso, quando você olha do ponto de vista micro, quando você olha do ponto de vista do sentido da ação, portanto, numa análise beberiana, a pessoa que está fazendo isso, para ela, ela não está educando. Tem nenhum sentido educacional aqui. É só ódio, só né, botando para fora, extravasando a raiva. Vocês entenderam a diferença? Não é que uma explicação está certa e a outra está errada. É que elas explicam níveis diferentes. Elas explicam a, a, a cena de um jeito completamente diferente. O analista, o sociólogo, vai estar olhando, dependendo da sua abordagem, para coisas distintas. E olha que coisa interessante ainda, segundo a análise weberiana. Pessoas diferentes, olhando para essa cena, poderiam dar explicações diferentes. Por exemplo, quando eu falei que a mãe é uma neurótica, né, que a mãe pode ter batido por raiva, por, por violência, por exemplo, eu como analista... Posso saber disso porque eu conheço a mulher. Né? Então, eu vejo, né? a criança derrubou a... o sorvete, a mãe foi lá e né? deu um tapa na, na, na cara da criança. Mas uma pessoa que não conhece, 
né? Que você está passando ali, que até concorda com ah, a criança tem que apanhar mesmo se, bate, se, não, se não bater a, a criança não aprende as coisas, né? Tapinha não mata ninguém. Pessoas que pensam isso, uma pessoa que passou, uma pessoa que pensa isso, passou ali, está vendo aquela cena, ah, viu? A criança deu um bom sorvete, a mãe deu um tapa. Qual que você acha que é a explicação que essa pessoa daria? Sem conhecer a mãe, sem saber que ela está batendo só porque está com raiva. Se fosse eu, ia pensar, tem necessidade? <risos> então, você, mas veja, uma pessoa que não conhece a mãe e não saiba, portanto, o sentido profundo da ação, provavelmente vai achar que ela está educando, né? A criança fez uma criação, apanhou, aprendeu que não deve fazer mais. Então, um analista que não conheça esse aspecto vai dizer, aquilo foi um gesto puramente educacional, mesmo olhando do ponto de vista micro. Alguém que o conheça mais aprofundadamente diria... Né? que foi apenas um ato de vazão de violência, que não houve nenhum, nenhuma pretensão educacional ali. Mas e pessoas que estão olhando a cena a partir de ponto de vista diferente? Você acha que elas poderiam dar explicações distintas? Sim. Por exemplo... Bem provável. Por exemplo, a Jaqueline viu essa cena né, de um lado, do lado de lá, a criança estava de costas para ela e ela não viu o sorvete né, cair no chão nem como aconteceu. Então, do ponto de vista dela, a criança derrubou sem querer. Né? Aí ela vê a mãe dando um tapa na criança ela vê só o um sorvete caindo no chão. Está distraída, né, pensando em alguma coisa. Aí ela, já que ele passou, viu a mãe dando um tapão na criança e o sorvete no chão. Provavelmente, ela pensaria, nossa, que... Que mãe violenta, né? Que pessoa agressiva. Como é que faz uma coisa dessa com a criança para um sorvetinho? Mas já a Gabriele, por exemplo, que é uma pessoa má, né? A Gabriele estava andando lá. A Gabriele estava passando. Não, ela não é uma pessoa má. A Gabriele estava passando ali na... mais perto, viu a cena de outro lado. Né? Já que ele estava do lado de lá, a criança estava de costas, a Gabriele estava lá. É, a Gabriela estava aqui do lado. E ela viu a criança jogando de propósito o sorvete no chão. Ah, não, mas daí eu, eu ia bater na criança, no caso, né? É, Gabriela viu a criança jogar de propósito o sorvete no chão. Depois a mãe bater. E ela falou, bate vê. mais. Mas, mas a, a Jaqueline, quando ela contou a história, né? Quando chegou em casa, ela contou que ela viu uma desgraçada, uma mulher filha da mãe dá um tapa na coitada da criança por causa de um sorvetinho. Já a Gabriele chegou em casa contando, você não acredita no que eu vi ali, uma criança mal educada, sem vergonha, jogou o um sorvete no chão e apanhou mas foi um pouco. Eu teria batido mais. Qual das duas contou a verdade? Nenhuma das duas. Nenhuma, As duas porque... contaram a verdade que viram. As duas contaram aquilo que era possível do ponto de vista que elas tinham. Você vê como é complicado isso? Por exemplo, hoje, quando a gente pensa em política, essas loucuras todas, né? as pessoas brigando nas redes sociais, falando um monte de asneira, falando coisas sobre o, o STF, falando coisas sobre, sobre temas que elas não conhecem, nunca ajudar, de repente, vira um meme circulando aí no, no WhatsApp, eu acho que sabe tudo, né? Perito em direito constitucional, sabe quem está certo e está errado, né? Sabe, sabe quem que é o vilão, quem que é o mocinho da história, tá tudo certo, né? Tá tudo pronto e acabado. Tudo, tudo, tudo versões, tudo coisas que pessoas olham frações da realidade e de repente se acham, né? Conhecedoras da verdade e da razão. É tudo delírio, tudo delírio, né? As pessoas brigam por coisas que não tem nem noção do que estão falando. É isso, né? Porque a gente tem versões, aquilo que nós sabemos sobre a realidade são versões dela. Um exemplo, se tivesse mais uma pessoa nessa situação do sorvete, tipo a mãe, a criança e você, poderia ser que a mãe tivesse essa visão e você outra? Óbvio, obviamente. Inclusive a mãe certamente vai interpretar essa cena de um jeito e a criança de outro. Mas e a terceira pessoa? Também. Então... É possível que, olhando do mesmo lugar, as pessoas tenham visto mais ou menos a mesma coisa e cheguem a interpretações parecidas desta cena. Mas é possível que, olhando ainda de lugares distintos, diferentes, 
múltiplas outras visões seriam possíveis. E então, visões peraí. diferentes no micro... Você falou as, que as duas não servem. E também interpretações, só um instantinho, João. E também interpretações diferentes, porque as pessoas estão dando tipos de explicações diferentes. Você vê, a, você e a Jaqueline explicando de forma diferente, a, a, a natureza da explicação de vocês é diferente, porque, apesar dela ser uma explicação no nível micro, né, vocês estão explicando o sentido da ação, portanto, são, são ambas explicações weberianas, mas são explicações de nível micro, mas a partir de pontos de vista diferentes. Eu posso também ter uma explicação diferente, porque o tipo de explicação é distinto, porque eu estou explicando uma coisa em outro nível, a explicação que eu posso estar dando é sistêmica, em nível do carniano, e não explicação fragmentada local em nível weberiano. Entendeu? Então, a explicação pode ser diferente, porque é uma explicação de tipo parecido, mas a partir de pontos de vista diferentes, ou ela pode ser diferente porque é um tipo de teoria diferente. Por exemplo, essa é a diferença entre microeconomia e macroeconomia. Não é isso? É a mesma coisa. Ok? Então é isso, pessoal. Tem um monte de outras coisas. Eu vou continuar... Né, com os tópicos principais da obra desse autor na próxima aula. A gente vai terminando aqui para não ficar muito cansativo. Ok? Professor, uma pergunta, outra pergunta. Pode falar. Cheia das perguntas hoje. Você falou que, no caso... Pode falar. Eu e a Jaqueline contamos a verdade que a gente viu. Sim. Mas se eu chegar e falar uma coisa, para mim pode ser verdade, mas ela também pode ser mentira? A verdade está associada tipo, aos olhos de quem vê, eu acredito que aquela, aquilo é verdade? Exato. Exato. Ah, tá. Entendi. Você vê, é por isso que é importante a gente colocar a cabeça no lugar e no nosso dia a dia não cair nessa coisa do, do, dos absolutos. Né? Se você pensa isso, é porque você é idiota. Se você pensa aquilo outro, você está tão errado que você devia apanhar. Né? gente que tem outra visão política, gente que tem outra visão ideológica, gente que faz parte de outra religião, enxergar o outro como menos humano, enxergar o outro como animal, enxergar o outro como estranho e como diferente, enxergar o outro como uma pessoa que vale menos, porque ele tem outras visões, porque ele tem outra perspectiva de mundo diferente da minha, veja como isso é louco. Na verdade, se a gente pensar numa coisa que é ruim e que é nociva, numa coisa que é maligna em si mesmo, numa coisa que é mentirosa, portanto, em essência, é esse comportamento. É acreditar em verdades absolutas. É acreditar que existe um valor absoluto, porque é por aquele no qual eu acredito, e as outras pessoas que não compartilham dessa opinião, elas são menores. Elas são menos inteligentes, elas estão erradas, elas valem menos. Né? As pessoas pensam e sentem coisas diferentes por mil razões diferentes. Eu não compreendo, eu não conheço a vida delas inteira. Não sei de onde elas vêm, eu não conheço esse ponto de vista plenamente. Aí você vê, então, a importância de não cair nessas dualidades ignorantes, de não ser intolerante. Veja a importância de não ser racista, de não ser intolerante, de não achar que, que eu sei tudo. E, afinal, elas contam o que, é que nós sabemos. Né? Sabemos nosso ponto de vista, né? Aquilo que eu sei é uma é uma é uma fração muito pequena da realidade. Eu, como eu posso ter tanta certeza de que tudo aquilo que eu sei, embora para mim faça sentido, é de verdade o mundo como ele é, né? Cada um tem a verdade do seu ponto de vista, né, professor? Sim, embora, por exemplo, é perfeitamente possível que as pessoas mintam que as pessoas caiam em discurso vazio e estúpido, porque sim, né? porque elas são ignorantes, porque elas escolheram ser ignorantes. Então, por exemplo, é, não vamos politizar isso, mas é que como é o um tema do, de hoje, né? só para encerrar isso, acho que é importante a gente abordar isso, porque também a gente não pode cair nessa ideia de que tudo é relativo e qualquer coisa é verdade. Não é assim também, né? tem limites para isso. 
Então, por exemplo, é perfeitamente possível que, ao ver as coisas por pontos de vista diferentes, nós podemos che possam, poderíamos chegar a conclusões diferentes. É assim, isso é verdade. Mas há coisas que... Mas, para chegar a certas conclusões, você precisa fazer isso de forma pensada e racional e não desconsiderar a realidade na sua frente. Por exemplo, hoje você questionar a vacina, né? as pessoas dizem, não, vacina não presta, essas vacinas vão, vacina vem com chip, né? vacina vai matar a criança, vacina é pior do que a doença, esse tipo de coisa. Né? Pessoas que, teorias de conspiração, é onde eu quero chegar, coisa desse tipo, né? Ah, é verdade porque a pessoa tem outra visão de mundo. Não, né? isso é mentira, isso é idiotice, isso é estupidez. Né? Eu posso ter visões de mundo diferentes, mas eu preciso enxergar a realidade por aquilo que ela é e entender que há coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Né? Então, ah, eu posso ter a opinião de que vacina não funciona? Só porque sim, só porque ah, não gosto. Pessoas do grupo político que são o meu, dizem isso, então eu acho que sim, né? O padre da minha igreja falou que vacina não presta, o pastor da minha igreja falou que vacina não presta, né? O, eu vi no WhatsApp lá que, que faz mal vacina, então não, não pode. É assim que a gente decide o que é verdade e o que não é? Não, não é assim, né? Tem critério científico, tem teste, a coisa funciona, não funciona, com base em técnicas de experimentação e tudo mais. Certo? Então, aquilo que é verdade pode variar em, certa, em certas situações de acordo com, com pontos de vista, de acordo com certos posicionamentos, mas dentro de limites. E esses limites são os fatos, né? esses limites são a realidade. Quando aquilo que eu penso está em dissonância com a realidade, de acordo com aquilo que é óbvio, daquilo que é palpável, daquilo que pode ser mensurado cientificamente, então é mentira, eu acredito numa idiotice. Eu acredito numa coisa que não faz sentido. Eu acredito numa grande besteira. Eu acredito numa ilusão. Estou acreditando em teorias de conspiração. Né? Eu estou agindo para tornar esse mundo um lugar pior. Eu estou disseminando ignorância. Agora, é perfeitamente possível que eu possa enxergar determinados fatos e pensar. Né? Enxer olhando para a realidade, nós podemos enxergar conclusões diferentes. Isso sim é possível, mas isso tem que ser feito sem desconsiderar os fatos. Por exemplo, é, estratégia de saúde, né, de, de criação de políticas públicas voltadas para a saúde, para a educação. Por exemplo, mesmo só para concluir aqui, o, o exemplo que nós mencionamos aqui da, da mãe batendo na criança. Bater é sinônimo de educar? Se a criança apanha, isso significa que ela vai ser melhor educada do que uma criança que não apanha? Né? Mas aí a... assim, Baseado na, Naquilo que a maioria das pessoas Vivenciou Baseado no, no quão Agressivo isso pode ser né? Então há, há conclusões diferentes Possíveis que, a que você pode chegar Com base na, na realidade Com base nessa ideia de crianças que aprendem Ou que são educadas com algum grau De, né, de, de violência por exemplo, em todos os casos, crianças que apanham, né, que levaram palmadas, são crianças traumatizadas, violentas, ou que foram quebradas, né, destruídas psicologicamente pelos pais? Não. Então, eu, por exemplo, parto do pressuposto de que, muito provavelmente, todo tipo de violência é ruim. Nenhuma criança devia apanhar. Nenhuma palmada é aceitável. Mas eu entendo porque, certas, porque há pessoas que possam pensar diferente de mim. Porque viveram uma vida em que elas foram educadas, no contexto que os pais até deram palmadas, mas nem por isso elas se tornaram né? pessoas quebradas, pessoas destruídas e traumatizadas. Então, dentro de certos limites, é possível entender que certo, certa coerção né, física tenha algum papel pedagógico. Eu discordo, algumas pessoas podem concordar. A pessoa que discorda de mim está mentindo? Não. Não. Ela tem um ponto de vista diferente, baseado em observações diferentes. Ela tem uma cabeça que funciona de um jeito diferente. Mas olhando para os fatos, olhando para a realidade, ela pode chegar a conclusões dentro de certos limites que são diferentes das minhas. Mas, e se eu vejo um pai que bate na criança, amarra na mesa, dá sorra com, 
com um pedaço de pau, bate com corrente, eu posso olhar para isso e achar, não, educação, né, funciona, a criança vai aprender com isso. Eu posso olhar para essa cena e chegar a conclusão diferente? Não, eu acredito que não. A outra vai dizer, não, sim, está educando sim. É possível chegar a essa conclusão? Que esse nível de violência, bater com pau, bater com corrente, amarrar no pé da mesa, isso pode ser considerado ok por alguém? É possível, né? Tem não. Dois. Tem gente que vai dizer que sim. É, tem doido para tudo. Tem gente que vai dizer que sim. Mas isso é verdade? Não. não isso é uma questão não. de ponto de vista? Não. É, é mentira, é falso. Toda e qualquer situação em que alguém foi vítima de uma violência muito agressiva, apanhou com pau, apanhou com corrente, qualquer situação em que alguém diga, não, isso é válido, é isso mesmo, educação. Toda vez que alguém disser isso, ela vai estar mentindo. É um ponto de vista? Sim, mas é um ponto de vista mentiroso. Porque desconsidera o fato. Desconsidera que o mundo não pode ser desse jeito. Entendeu? Então, há uma diferença muito grande entre a opinião e mentira, e deturpação da realidade. Né? Eu posso ter opiniões diferentes das pessoas dentro de certos limites. Né? Essa opinião não pode desconsiderar a realidade. Ok? Ok. okay então é isso, pessoal. Aquele abraço e até a próxima semana. Né? Semana que vem é feriado, então aproveitem. Juízo. Manter o discernimento. <risos> Até tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.